हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे द सोलेनोड एंड द टोरॉइड के बारे में और विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटर लॉ हम दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ओके okay? तो जैसा कि आपको पता है सोलेनोइड कॉइल्ड वायर को कहते हैं ओके लाइक दिस द कॉइल्स आर द टर्न्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर ठीक है इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है इस तरह से कुछ सोलेनोइड हो जाएगा और टोरॉइड देखो सोलेनोइड का ही अगर क्या कर दिया मैंने इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म में एक रिंग के फॉर्म में जो टर्न्स है ये कॉइल्ड है इसको रख दिया सो दिस विल बी कॉल्ड एट अज अ टोरॉइड ओके टोरॉइड की कुछ अजी शेप होगी एंड दिस विल बी अ सोलेनोइड ओके और अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ केसेस सो विल ट्राई टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटर लॉ तो देखते हैं इसे नाउ द सोलेनोइड एंड द टोरॉइड आर द टू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट विच जनरेट मैग्नेटिक फील्ड द टेलीविजन यूज द सोलेनोइड टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड नीडेड ठीक है तो सोलिन और टोरेट का बहुत सारे एप्लीकेशन है तो एक एप्लीकेशन क्या बताइए इसमें कि जो टेलीविजन में उसमें हम सोलिनोइड को यूज़ करते हैं टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट के लिए करने के लिए हम सोलिनोइड का यूज़ करते हैं ठीक है ऐसे ही द सिंक्रोटोन यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू जनरेट द हाई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड ठीक है सिंक्रोटोन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करते हैं ठीक है तो उसमें भी हम सोलिनोइड और टोरेट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं उन दोनों की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ओके इन बोथ सोलिनोड एंड टोराइड वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन ऑफ हाई सिमेट्री वी आर एम्पेयर सर्किटर लॉ कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाई ठीक है और दोनों ही केस में दोनों ही केस में क्या होगा सिमेट्री की कंडीशन आएगी उस सिमेट्री के कारण ही हम एम्पेयर सर्किटर लॉ को अप्लाई कर पाएंगे देखते हैं कैसे ठीक है तो अब हम बात करेंगे सोलिनोइड के बारे में कि सोलिनोइड में हम कैसे सोलिनोइड में हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बाय एम्पेयर सर्किटर लॉ तो देखते हैं इसे Now we shall discuss a long solenoid. By long solenoid we mean that the solenoid length is large compared to its radius. ठीक है तो long solenoid क्या होगा तो long solenoid मतलब है कि ये solenoid है देर coil wire. तो इसमें जो number of turns होंगी ये coil coiling होगी ये बहुत large होगा as compared to जो coiling की length है या number of जो coils है इसकी length suppose ये suppose कितना है हंड्रेड है ना हंड्रेड सेंटीमीटर ओके इसकी लेंथ वन सेंटीमीटर ठीक है या फिर इससे भी कम तो इसकी कंपैरिजन में ये बहुत कम होगा अगर ठीक है तो इसे हम लॉन्ग सोलिनोइड बोलेंगे ठीक है नाउ बाय लॉन्ग सोलिनोइड वी मीन दैट द सोलिनोइड लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू रेडियस इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्नस आर क्लोजली स्पेज ठीक है तो सोलिनोइड में क्या होगा जैसे कि हमें पता है कि वायर में वाउंड होंगे वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स के फॉर्म में वाउंड हो गया और ये जो टर्न है वो बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के सो ईच टर्न कैन बी रिगार्ड इज एज अ सर्कुलर लूप ठीक है तो हर एक टर्न को हम कैसे रिगार्ड कर सकते हैं एज अ सर्कुलर लूप हम क्या कर सकते हैं मान सकते हैं ठीक है और हमें पता है करेंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर हम देख चुके हैं इसे है ना करेंट फ्लोइंग सर्कुलर विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ओके विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से ओके जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड रूल से राइट हैंड थम रूल से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल होंगे और ये बीच में जो सर्कल की डायमीटर है वो बढ़ता जाएगा ओके okay? तो इसमें क्या है ऐसे कितने सर्कल से बहुत सारे सर्कल्स हैं ना क्योंकि नंबर ऑफ देर आर सो मैनी कॉलिंग्स नंबर ऑफ बहुत सारे टर्न है इसमें ठीक है कॉलिंग हो रखी है तो हर एक हर एक टर्न ऐसा एक्ट करेगा एज अ सर्कुलर लूप की तरह एक्ट करेगा ठीक है नाउ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वैक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न ठीक है और इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब देखो एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी दूसरे टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी तीसरे टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो क्या होगी क्योंकि हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वैक्टर क्वान्टिटी है सो दिस विल बी द वैक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड बाय ईच टर्न ठीक है एक एक टर्न की वजह से तो एन नंबर ऑफ टर्न से तो बी एन ओके इसका वैक्टर सम हो जाएगा Now, enameled wire are used for winding so that turns are insulated from each other. तो enameled मतलब coating होगी insulation होगा इसमें ठीक है ताकि एक दूसरे से insulated रहे इसलिए हम uh, enameled wire का use करेंगे Okay, insulated wire ही मतलब इसका ठीक है Now, figure 4.17 displays the magnetic field lines for a finite solenoid. टिक फील्ड लाइन्स फॉर अ फाइनाइट सोलिनोइड ठीक है तो अगर आप 4.17 पॉइंट वन सेवन को देखोगे तो इसमें क्या दे रखा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ड्यूटी ऑफ सोलिनोइड ठीक है सोलिनोइड कैसे देखो ये ये टर्न्स है है ना ये जो टर्न्स है टर्न्स का हमें हाफ पार्टी दिख रहा है इसमें जो इसको फ्रंट पार्टी दिखा रहा है ठीक है 
तो ये देखो टर्न कुछ ऐसा होगा ये है ना इन साइड तो पेपर जा रहा है ठीक है टर्न इधर ये टर्न दूसरा टर्न तीसरा टर्न ठीक है और इसकी जो मैग्नेटिक व्हील है देखो किस तरह से आ जाएगी इस स्टेप की आ जाएगी मैग्नेटिक व्हील ठीक है तो आप इसको एज अ बार मैग्नेट की तरह भी देख सकते हैं ना बार मैग्नेटिक मैग्नेट फील्ड भी ऐसी थी ठीक है तो इस तरह से आ जाएगी अगर आप देखो आप ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनी हमने एक की वजह से देखा था मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बन रही थी है ना सर्कुलर लूप दूसरे की वजह से भी ऐसी बनेगी तीसरे की वजह से भी ऐसी बनेगी और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती सो जो रिजल्ट इन मैगनेट फील होगी कुछ ऐसे होगी ना कुछ ऐसे ये है ना फिर वैसे ही शेप है जो सेंटर में जो रेडियस है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो बढ़ता जा रहा है ओके सो दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेट फील्ड इट इज क्वाइट सिमिलर एज बार मैग्नेट मैग्नेट फील्ड ऑफ डेट ऑफ अ बार मैग्नेट ओके नाउ वी शो अ सेक्शन ऑफ दिस सॉलिनॉइड इन एन इन लार्ज मैनर ठीक है इसमें एक बात कहने को रह गई तो इसमें करंट फ्लो रहा होगा इस वायर में ना ये जो वायर दिख रही है ये टर्न दिख रही है इसमें करंट फ्लो रहा होगा ओके okay. इसके बाद देखते हैं वी शो सेक्शन ऑफ द सोलैंड इन इन लार्ज मैनर इन फिगर वन पॉइंट फोर पॉइंट वन सेवन ए ठीक है इसका इन लार्ज व्यू दे रखा है यहाँ पर ठीक है इसमें क्या नहीं शो किया उन्होंने वायर को शो नहीं किया वायर की जगह क्या शो किया देखो ये क्रॉस बने हैं मतलब जो करेंट है करेंट है इधर फ्लो कर रहा होगा इन जा रहा है ठीक है यहाँ पर और ये डॉट बने हैं मतलब ये कहाँ रहा है करेंट बाहर आ रहा है यहाँ से ना तो समझ सकते हो यहाँ से करंट जैसे इसमें देखोगे पहले वाले फिगर में तो करंट ये कुछ ऐसे है ना तो उसको शो नहीं किया है बस मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है और देखो यहाँ पर जो सर्कल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ये देखो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है ओके जो डायमीटर है या रेडियस है सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो बढ़ता जा रहा है फिर यहाँ पर कम है इस तरह से तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिप्रजेंटेशन है इसके बाद सो फिगर फोर बी शोज द एंटायर फाइनल सोलिनॉइड विद इस मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो फिर उसके बाद इसको भी यहाँ पर ये शो किया ओके जो मैंने अभी आपको दिखाया इन फिगर 4.17 ए इट इज क्लियर फ्रॉम द सर्कुलर लूप्स दैट द फील्ड बिटवीन टू नेबरिंग टर्न्स वेनिशेज ठीक है तो अगर आप इसे ध्यान से देखें पहली फिगर को तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो दो सर्कुलर टर्न के बीच में दो सर्कुलर टर्न के बीच में बाहर की तरफ आप देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जा रही है वो वैनिश हो जा रही है ठीक है वो वैनिश हो जा रही है कैंसिल आउट कर दे रहा है बेसिकली है ना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक कुछ ऐसे आ रही है है ना इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही है तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है कैंसिल हो जा रही है ओके वैनिश हो जा रही है ओके नाउ इन फिगर फोर पॉइंट वन सेवन बी वी सी डेट द फील्ड एट द इंटीरियर मिड पॉइंट पी इज यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड अलॉन्ग द एक्सेज ऑफ द सोलिनॉइड ओके जबकि अगर आप देखोगे पी पॉइंट जो है पी पॉइंट कहाँ है सोलिनॉइड के इनसाइड है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है देखो ना एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है ना क्योंकि कैसे शो करते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बाय पैरल लाइन तो ऑलमोस्ट ये पैरल लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक है और स्ट्रॉन्ग है काफ़ी क्लोज है रिलेटिव क्लोजनेस की किसे पता चलता है कितनी क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड है इससे शो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इन साइड द मैग्नेटिक वेरी स्ट्रॉन्ग ठीक है नेबरिंग कॉल के बीच में जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जा रही है ठीक है और देखो आगे क्या दिया द फील्ड एट द एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू इज वीक एंड मोर एवर इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलिनाइट विथ नो पॉपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट। क्यू पॉइंट को देखते हैं क्यू पॉइंट कहाँ पर है देखो बाहर की तरफ है ना बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वीक है ठीक है इनसाइड स्ट्रॉन्ग है और बाहर की तरफ क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम है यहाँ पर यहाँ पर तो है ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो काफ़ी कम है ठीक है एंड ओके ओके एंड मोर एवर इज अलॉन्ग द एक्सेज ऑफ द सोलिनॉइड विद नो पर्पिनर नॉर्मल कॉम्पोनेट है ना तो ये एक्सेज ऑफ द सोलिनॉइड के इसमें क्या नहीं है ओके सो मोर एवर इज अलॉन्ग द एक्सेज ऑफ द सोलिनॉइड विद नो पर्पेंडिकुलर नॉर्मल कॉम्पोनेंट और ये एक्सेज ऑफ द सोलिनॉइड के अलॉन्ग है ठीक है सोलिनॉइड के एक्सेज के अलॉन्ग है यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील आप देख सकते हो यहाँ पर है ना मैग्नेटिक फील्ड इसके अलॉन्ग है एक्सेज ऑफ द सोलिनॉइड के ओके okay, नाउ इसके बाद एज द सोलिनॉइड इज मेड लॉन्गर इट अपीयर्स लाइक अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल शीट ओके तो जैसे जैसे हमने इसको क्या लॉन्गर बनाते गए सोलिनॉइड को ना टम्बर ऑफ टर्न इंक्रीज करते गए तो ये ऐसा अपेयर होने लग जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से ठीक है कुछ ऐसा है ना ये मेटल शीट की तरह दिखने लग जाएगा ना जैसे हम इसको लॉन्गर बनाते हैं देखो ऐसे है ना ये लॉन्गर बना
नाव अब इसी में हम सारा काम करेंगे एम पी सर्किट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे तो देखते हैं इसे तो पहले तो देख लो यहाँ फिगर में जो मेटल चीज़ की तरह से मान है तो करंट देखो कहाँ आ रहा है फिर से डॉट बने हैं मतलब करंट प्लेन पेपर से बाहर की तरफ आ रहा होगा है ना ये लूप होंगे जो है ना लूप में थ्री डी में से ट्राई करता हूँ ये देखो तो यहाँ पर करेंट बाहर की तरफ आ रहा होगा यहाँ से और यहाँ इनसाइड जा रहा है करेंट ठीक है हर एक लूप से ओके नाउ ओके देखते हैं आगे फिर सो so, कहाँ पर थे हम एज द सोलिड इज मी लॉन्गर इट अपियर लाइक अ लॉन्ग सिलेंडिकल मेटल शीट फिगर फोर पॉइंट वन एट रेप्रेजेंट दिस आइडियलाइज पिक्चर द फील्ड आउटसाइड द सोलिनोइड अप्रोच इज जीरो ठीक है तो हमने देखा था काफ़ी वीक है बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो हम उसको जीरो अज्यूम कर सकते हैं है ना जीरो की तरह अप्रोच करें काफ़ी वीक फील्ड है बाहर और इन साइड वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है ठीक है वी शेल अज्यूम दैट द फील्ड आउटसाइड इज जीरो हमने जमसन क्या ले लिया कि बाहर वीक फील्ड है तो जीरो है ओके द फील्ड इन साइड बिकम्स एवरी वेयर पैरल टू द एक्सिस ओके और इसको भी हमने ले लिया ऑलमोस्ट पैरल है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है ठीक है इन साइड द सोलिनोइड ओके सो नाउ ओके नाउ वी आर इन द कंडीशन टू अप्लाई एम्पियर सर्किट लो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ए बी सी डी ओके एम्पीरियन लूप हमने कंसिडर किया ठीक है तो कैसा होना चाहिए एम्पियर लूप कैसी भी सर्फेस हो सकती है ठीक है हमने रेक्टेंगल कंसिडर किया है सिमेट्री का ध्यान रखेंगे सिमेट्री रखेंगे तो क्या होगा सरफेस तो हम कैसे भी कंसिडर कर सकते लेकिन सिमेट्री रेक्टेंगल लूप से क्या आ जाएगी सिमेट्री आ जाएगी और सिमेट्री को सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए ओके तो देखो और दे, एक तीन कंडीशन हमने देखी थी ना मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है कि डायरेक्शन ये रही ओके और जो हमारा लूप है ठीक है सपोज हम इस पाथ के लॉन्ग मूव कर रहे हैं ए बी सी डी बोला है तो ए बी सी डी है ना आपको एरो से दिख रहा हो किस पाथ में हम मूव कर रहे हैं तो देखो ए बी के लिए ए बी जो लेंथ है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है तो आप देखोगे वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसमें टेंजेंशियल है ठीक है इसकी डायरेक्शन में टेंजेंशियल है ओके ये हमने देखा था टेंजेंस होनी चाहिए है ना प्रीवियस सीट चेक करना एम्पियर सर्किट लॉ की सी डी के लिए देखो लूप की डायरेक्शन ये इस पाथ में हम मूव करें डी एल जो था हमारा ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ इधर है नाइन्टी डिग्री नॉर्मल बन रहा है ठीक है तो हमें देखा था तीन सेमेट्री हमें फॉलो करनी है तब इजी आंसर आएगा तभी प्रॉपरली अप्लाई होगा मेम्बर सर्किट लॉ तो यहाँ जीरो डिग्री बन रहा है ठीक है अलॉन्ग टेंजेंशियल है यहाँ नाइन्टी डिग्री है नॉर्मल है और इसमें देखो इस वाले में तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है काफ़ी कम है काफ़ी कम है तो हम जीरो मान रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो तीनों ही कंडीशन हमने फॉलो करी है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बस यहाँ पर होगी है ना ए बी में ए बी के अलॉन्ग और ए बी को देखो क्या माना है इसमें ए बी के लाइन को एच मान लिया यहाँ ठीक है तो किस कॉम्पोनेंट को लेंगे हम जब क्या लेते हैं ना हम एम्पियर सर्किट लॉ में ये होता है ना लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ये था ओके सो नाउ इसको मैं ओपन करूँ तो ये पार्ट बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल है ना ए यहाँ ए से बी फिर बी से सी फिर है ना समझ गए होंगे आप कि क्या कर रहा हूँ मैं फिर सी से डी बी डॉट डी एल इस तरह से चलेगा लेकिन आप देखोगे बस कौन सा पार्ट लेंगे हम ये ए बी वाला पार्ट लेंगे ए बी वाला क्योंकि बाकी सारे तो क्या हो जा रहे हैं इधर बी डॉट डी एल है ना डॉट प्रोडक्ट है ठीक है बी डी एल जैसे कि इस पार्ट को देखे बी डी एल कॉस नाइन्टी कॉस नाइन्टी ज़ीरो ओके ये ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ ज़ीरो है यहाँ पर तो बी ज़ीरो हो जाएगा तो वो भी नहीं लेंगे बस कौन सा कॉम्पोन नहीं लेंगे ये ये वाला पार्ट तो इसी पार्ट में आ जाएगा बी डॉट डी एल ओके बी डॉट डी एल इसमें कॉस ज़ीरो है तो बी डॉट डी एल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल ओके बी डी एल एंड इज इक्वल टू यू नॉट आई अभी आई की भी बात करेंगे बस इसमें देख लेते हैं बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज दिस होल लेंथ एंड दिस होल लेंथ इज वी हैव टेकन दिस होल लेंथ इज एच ओके दिस इज एच बी एच अभी देखते हैं इसको आगे देखते क्या दिया है ओके सो नाओ ओके अलॉन्ग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बी सी एंड ए डी द फील्ड कॉम्पोनेंट जीरो या बी आपको मैंने बता दिया ठीक है दस दिस टू सेक्शन मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन लेट द फील्ड अलॉन्ग ए बी 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 दस रेलिवेंट लेंथ ऑफ एम्पियन लूप इज एल इज इक्वल टू एच ओके तो एम्पियन लूप की लेंथ कितनी एच एल इज इक्वल टू एच लेंथ है इसकी लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ देन द टोटल नंबर ऑफ टर्न इज एन एच ठीक है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ठीक है तो सपोज कितनी है इसकी लेंथ सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न है टू हंड्रेड ओके टू हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ टर्न है और लेंथ सपोज हमारी कितनी है टेन है ठीक है लेंथ हमारी
एन कितना आ जाएगा टू मतलब वन यूनिट में या वन सेंटीमीटर या वन यूनिट में कितनी लेंथ है टू नंबर ऑफ टर्न है एक सेंटीमीटर में सपोज टू नंबर ऑफ टर्न है ठीक है ये मतलब है एन का तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ में वन सेंटीमीटर में या वन मिलीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न है ठीक है वन मिलीमीटर तक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा वन सेंटीमीटर में कितने टर्न है उसका मतलब है एन ओके नो सो ये आ गया ठीक है अब देखो ध्यान से समझना चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ एन नंबर ऑफ टर्न है इसके ठीक है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है एन ठीक है जैसे कि मैंने बोला टू एक सेंटीमीटर में टू नंबर ऑफ टर्न है लेंथ कितनी है पूरी एच ये पूरी लेंथ एच है ए बी सो कितने टर्न हो जाएंगे इस पूरी लेंथ में क्या कर दो सपोज ये लेंथ कितनी है सपोज मैं बोलता हूँ ट्वेंटी लेंथ थी ओके तो एक सेंटीमीटर में ट्वेंट टू टू लेंथ टू टर्न ट्वेंटी सेंटीमीटर में टू इंटू ट्वेंटी फोर्टी तो यहाँ से कैसे आएगा इसीलिए आप जनरलाइज कर दो एन एच एच लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू एच ठीक है सिंपली यूनिट में मेथड है ओके तो इतने नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगे ओके नाओ अब देखते हैं आगे ओके सो लेट ओके ये हो गया द इनक्लोज करेंट इज आई इज इगल टू आई एन एच ठीक है इनक्लोज करेंट अब देखो इसको समझते हैं इनक्लोज करेंट का क्या मतलब है इनक्लोज करेंट का मतलब है कि कितना करेंट कितना करेंट इस लूप को थ्रेड कर रहा है इस लूप को देखो करेंट इस लूप के अंदर बस यहाँ पर ही क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है ठीक है तो थ्री डी में इमेजिन करना इसको कितना चीरता हुआ निकल रहा है लूप को जो ओपन सरफेस है हमारी इसको कितना थ्रेड कर रहा है ओके तो यहाँ यहाँ से थ्रेड कर रहा होगा और ये वाला पार्ट तो बाहर है तो बस यही वाला करंट क्या कर रहा है इसको थ्रेड कर रहा है ओके और कितना तो सपोज एक टर्न से एक टर्न में आई करंट एक लूप में कितना है आई करंट फ्लो कर रहा है ठीक है इस पूरी वायर में मतलब एक टर्न में भी आई करंट फ्लो कर रहा होगा लेकिन कितने बार ऐसे टर्न कितने बार ये थ्रेड कर रहा है तो हम देखेंगे ऐसे जितने टर्नस है तो कितने टर्नस है एन एच टर्न से भी निकाला तो कितना करेंट इनक्लोज आ जाएगा आई करेंट इनक्लोज इक्वल टू आई एन एच है ना तो आपको ये समझ में आएगा आई एन एच कैसे आया कितना करेंट थ्रेड कर रहा है इस लूप से इस लूप से के सरफेस से कितना करेंट थ्रेड कर रहा है तो डेट इज़ आई एन एच एक टर्न से कितना करेंट है एक करेंट के एक से से कितना करेंट थ्रेड कर रहा है और एन टर्न से एन एच टर्न से तो एन एच में कितना थ्रेड कर रहा है आई एन एच ओके सो नाउ इसके बाद देख सकते हैं हम सो वी हैव द इनक्लोज करेंट इज आई एन एच वी आर आई द करेंट इन द सोलिनॉइड और करेंट आई करेंट मतलब एक लूप से कितना करेंट है या फिर जो पूरा करेंट सोलिनॉइड में फ्लो कर रहा है वही तो एक से फ्लो कर रहा होगा ठीक है एक से जितना एक जितना करेंट फ्लो कर रहा है इसमें ठीक है लेकिन थ्रेड कितना कर रहा है टोटल एम्पियर लूप को आई एन एच क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कितने एन एच टर्न से है ना इस बात को समझना थोड़ा सोचना इससे थोड़ा ओके सो नाउ अब हमारे पास दोनों इक्वेशन दोनों दोनों साइड आ गई है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना एम्पियर सर्किट और लॉकी तो बी एल आ गया था है ना देखा था हमने कैसे है ना जो नंबर ऑफ टर्न्स आ गया था एल एल लेंथ है उसकी एल लेंथ है मतलब एच आ जाएगा ना वो बी एच और यहाँ पर म्यू नॉट आई एन एच ठीक है ये तो था एम्पियर सर्किट लॉबी में दिखा तो एस एस कैंसिल हो जाएगा तो बी कितना आ गया म्यू नॉट एन आई आ गया ठीक है वेयर म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम फ्री स्पेस ओके एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक यूनिट लेंथ में कितनी कितना नंबर ऑफ टर्न्स है आई इज़ द करेंट फ्लोइंग द सोलिनॉइड ठीक है तो ये होती है मैग्नेटिक व्हील इनसाइड अ सोलिनॉइड कितनी म्यू नॉट एन आई ओके द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल द सोलिनॉइड इज कॉमनली ऑप्टेन टू ऑप्टेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच आर सी इन द नेक्स्ट चैप्टर जैसे लार्ज फील्ड इज पॉसिबल बाई इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोड इन साइड सोलिनॉइड ठीक है तो देखोगे आप इसमें कि कैसे ऑप्टेन करेंगे वो हमारा डायरेक्शन तो डायरेक्शन के लिए देखो आप यहाँ थम बना भी है तो क्या करो जो करेंट है करेंट फ्लो कर रहा है ना उसको फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करो राइट हैंड जो फिंगर्स है राइट हैंड थम की जो फिंगर्स है सॉरी राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको इस डायरेक्शन में कर्ल कर लो ठीक है जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो कर रहा है मैंने यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है कर्ल कर लो और थम की डायरेक्शन क्या दे देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेगा जैसे कि हमने देखा था तो बहुत ज़्यादा ईजी है ठीक है और इसको जब हमें क्या यूज़ का करेंगे सोलिनॉइड को जब हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑप्टेन करनी होगी ठीक है तो ये था सोलिनॉइड ठीक है तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं स्टोरेट को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा ठीक है थैंक यू